tranca a porta do seu quarto e ora. Eu, só que eu nunca tive uma experiência dentro do meu quarto orando. Eu orava normal, eu oro normal dentro do meu quarto. Onde eu falei, Senhor, todo mundo fala, pô, do quarto, do quarto, eu vou no monte, tenho experiência lá, mas é aqui na minha casa, eu queria ter uma experiência. Aí um dia eu, com a minha esposa, né, falei, Juliana, vamos orar, isso era três horas da manhã, começamos a orar. E o Senhor falou, apaga todas as luzes da tua casa, eu apaguei tudo. O telefone do meu lado, assim, quando deu 20 minutos de oração, aí eu, na oração eu falei assim, Deus, visita a minha casa. Quando eu falei, Deus, visita a minha casa, o Senhor falou, na hora, você pediu para entrar, então eu vou entrar dentro da sua casa. Não, tá tudo apagado. E o Senhor falou assim, abre os seus olhos, quando eu abri... Minha casa toda iluminada. Isso aqui é pra crente ver o que ninguém vê. Isso não tem muito tempo, não. Uhum. A casa tava toda iluminada, tudo aceso dentro da minha casa. Chega a me arrepiar só de lembrar. E eu falei, Juliana, não é possível que só eu que tô vendo isso. Eu chamei ela e falei, Juliana, você tá vendo o que eu tô vendo? Abre o olho. Quando ela abriu o olho, mano, ela começou a falar em mistério. Aí, meu Deus, falando, falando, falando. Ela falou, Bruno, a casa tá acesa, você acendeu a luz. Eu falei, não, é. o Senhor tá aqui dentro da nossa casa. Então, isso marcou a minha vida.